see a 1.5 meter tall boy is standing some distance from a 30 meter tall building the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building find the distance he walked toward the building क्या दिया है इस एग्जाम्पल में आपको पहले एग्जाम्पल प्रॉपरली समझना होगा जो गिवन है वो प्रॉपरली आपको ड्रॉ करना होगा देन आपका आंसर करेक्ट रहेगा अ वन मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ थर्टी मीटर टॉल बिल्डिंग एक बिल्डिंग है उसके सामने वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग है लेट्स कंसिडर दिस इज अवर बिल्डिंग सो पी क्यू इज द बिल्डिंग इट्स हाइट इज गिवन विच इज अ थर्टी मीटर उसके सामने उसके सामने एक लड़का खड़ा है उसकी हाइट उसकी हाइट है 1.5 मीटर कितनी हाइट है उसकी 1.5 मीटर सो लेट्स कंसीडर ए बी इज द बॉय हाइट इज 1.5 मीटर आप ध्यान से देखिए क्या ये बने जो था वो मैंने दो ऑब्जेक्ट तो निकाल लिया पहला ऑब्जेक्ट था 30 मीटर टॉल बिल्डिंग वो मैंने ड्रॉ कर दी पी क्यू इज द बिल्डिंग हम डायरेक्टली उसको मेंशन कर देंगे लेट पी क्यू बी द बिल्डिंग उसकी हाइट कितनी है सो पी क्यू इज इक्वल टू थर्टी मीटर ए बी इज अ बॉय ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल ठीक है यानी आपको ए बी की भी वैल्यू पता चल गई ए बी इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मीटर लेट्स सी अब क्या दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या वर्ड आया है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बॉय नीचे खड़ा है और नीचे से ऊपर देख रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका किसका है फ्रॉम हीज आय डेफिनेटली उसका आय का पोजिशन क्या रहेगा ए ऊपर से देख रहा है या ने वो यहां से खड़ा है तो डेफिनेटली आपको पहले हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ करनी होगी सो यू हैव टू ड्रॉ ए सी इज द हॉरिजोंटल यहाँ पे ए सी इज पर पेंडिकुलर टू द पी क्यू आएगा उसका आय की पोजिशन यहाँ पे रहेगी ए इज द पोजिशन ऑफ आय ऑफ बॉय ओके यहाँ से वो क्या देख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई यानी ए सी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी वो बिल्डिंग तक देख रहा है वो कितना है पहले थर्टी डिग्री है कितना है थर्टी डिग्री उसके बाद इंक्रीजेस फ्रॉम थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग वो जब बिल्डिंग के तरफ बढ़ा पहले थर्टी डिग्री था तो उसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ आ गया अब हम उसको दूसरा नाम देंगे इस न्यू पोजीशन ऑफ द बॉय ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉय यहाँ पे हम दूसरा नाम देंगे चाहिए तो आप ए डैश बी डैश दे दो दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द बॉय अब यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है 60 डिग्री आर यू गेटिंग माई पॉइंट वो पहले कहाँ पे खड़ा था वो ए बी इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉय वहाँ से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री था उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया लेट्स कंसीडर दिस डिस्टेंस बी एक्स चाहिए तो आप इसको दूसरा भी नाम दे सकते हो मैं इसको नाम देती हूं टी आर ठीक है नाउ द बॉय रीचेस टी आर इज न्यू पोजीशन ऑफ द बॉय ही कवर्स द डिस्टेंस बी आर ओके तो उसके बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री से बढ़कर सिक्सटी डिग्री हो गया सो फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री यहाँ पे एंगल आएगा कौन सा पी ए सी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ठीक है अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आय से स्टार्ट हो रहा है को पी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पी सी की वैल्यू कितनी रहेगी पी सी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस सी क्यू सी क्यू हमें पता है सी क्यू इज द इज इक्वल टू ए बी बिकॉज इट इज द हाइट ऑफ द बॉय ओके इतना वो टॉल है ये पी क्यू कैसा बना है पी क्यू इज इक्वल टू पी सी प्लस सी क्यू ठीक है क्या है ये पी क्यू इज इक्वल टू पी सी प्लस सी क्यू हमें पी सी ढूंढनी होगी क्योंकि यहाँ से तो कुछ काम का नहीं है जो भी हॉरिजॉन्टल बनी है वो ए सी सी बनी है उसके ऊपर के ट्राइंगल हमें लेने हैं 
सो हमारी पी सी बनेगी पी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू पी सी तो हमारा सी क्यू रहेगा विच इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मीटर सो पी क्यू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता थी कितनी थी थर्टी सी क्यू की हाइट अभी हमने पता की कितनी हो गई वन पॉइंट फाइव तो हमें पी सी मिलेगा सो पी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर सो इन दिस ट्राइंगल वी गेट द हाइट ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर ठीक है दिस इज अरिजोंटल लाइन दिस इज अ लाइन ऑफ विजन दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ विजन अब आपको ढूंढना है हाउ मच डिस्टेंस डीड बॉय वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग तो उसने कौन सा डिस्टेंस कवर किया एटी इतना डिस्टेंस कवर किया बॉय वॉक डिस्टेंस इज इक्वल टू एटी इन राइट एंगल ट्राइंगल सो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे पी सी ए ये राइट ट्राइंगल ट्राइंगल आएगा कौन सा आएगा पी सी ए तो इसमें थीटा इज थर्टी डिग्री उसके अपोजिट साइड हमें पता है उसके एडजेशन ढूंढिए डेफिनेटली वी हैव टू यूज द टेन थर्टी सो लिखेंगे टेन थर्टी डिग्री थर्टी के अपोजिट हो गई ये पी सी अपॉन उसकी एडजेशन हो गई सी ए सो टेन थर्टी की वैल्यू रहती है वन अपॉन रूट थ्री पी सी तो हमें पता है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन सी ए तो सी ए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी ए की वैल्यू हो गई ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री पता है ये टोटल सी ए मिल गया हमें सी ए कितना मिल गया ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल अब हमें कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल दे पी सी हमें देखना है पी सी टी अब ये पी सी टी में फिर से हम टाइम 60 डिग्री यूज करेंगे जिसकी वैल्यू रहेगी अपोजिट इज द पी सी एंड उसके एडजस्ट साइड रहेगी टी सी टाइम 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री पी सी हमें पता है 28.5 और टी सी हमें ढूंढनी ओके अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन रूट थ्री ठीक है बॉय ने कौन सा डिस्टेंस कवर किया था वो ए से टी तक आया था आप गौर से देखिए सी ए कैसा बना है सी टी प्लस टी ए ऐसा लिखेंगे सो सी ए इज इक्वल टू सी टी प्लस टी ए टी ए वी हैव टू फाइंड अगर टी ए ढूंढना है तो सी ए में से हमें सी टी माइनस करना पड़ेगा तब बचेगा टी ए हमें सी ए की वैल्यू मिल गई है सी ए की वैल्यू है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री माइनस सी टी की वैल्यू है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन रूट थ्री विच इज इक्वल टू टी ए ओके कॉमन में बाहर निकालती हूँ तो अंदर बचेगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री विच इज इक्वल टू टी ए सो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इज एज इट इज इन साइड ब्रैकेट रूट थ्री इंटू रूट थ्री 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 माइनस वन यह आएगा थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू टी ए सो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इन टू टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू टी ए ऑन मल्टीप्लाइंग दे फाइव टू जार टेन कैरी वन एट टू जार सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन कैरी वन टू टू जार फोर प्लस वन फाइव अपॉन रूट थ्री अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे यानी फिफ्टी सेवन इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इसका आंसर आएगा फिफ्टी सेवन रूट थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री का आंसर आता है थ्री सो डिवाइड फिफ्टी सेवन बाई थ्री सो आंसर आएगा टी ए इज इक्वल टू थ्री वन जै थ्री रिमेनिंग टू ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन विच इज इक्वल टू नाइनटीन रूट थ्री ये किसका आंसर आया है टी ए एंड डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग सो वो उसकी ध्यान में रखिए बॉयज की इनिशियल पोजिशन क्या थी ए बी ये उसका आ ए पे था उसके बाद वो कहाँ पे चला गया टी पे यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ए टी यानी टी ए सो द डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज 19 रूट थ्री मीटर सो इसका फाइनल आंसर रहेगा डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज 19 रूट थ्री मीटर लेट्स कंसिडर अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 
the angles of elevations of the bottom and top of the tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively find the height of the tower so let's consider from the point on the ground iske liye hum ek ground pe point lenge which is a point p यहाँ से देखा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डेफिनेटली नीचे से ऊपर देखा गया है यहाँ से देखा गया है क्या देखा गया है एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टॉवर एक टॉवर है उसका बॉटम पहले देखा गया है उसके बाद टॉप देखा गया है लेकिन वो टॉवर कहाँ पे फिक्स्ड है फिक्स एट द टॉप ऑफ ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग हमें पहले बिल्डिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी ये हमारी हॉरिजोंटल लाइन हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ए बी इज अवर बिल्डिंग विच इज ट्वेंटी मीटर हाई उसके ऊपर एक टॉवर है लेट्स कंसिडर ए सी इज अवर टॉवर तो यहाँ पॉइंट पी से यानी विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड यहाँ से पहले टॉवर का बॉटम देखा गया है ठीक है उसके बाद यही इसी पॉइंट से टॉवर का टॉप देखा गया है तो उस एंगल ऑफ एलिवेशन कितने थे 45 फाइव फॉर द बॉटम यानी ये एंगल है 45 डिग्री और उसके बाद दूसरा एंगल है सिक्सटी डिग्री ठीक है तो आपको इस टॉवर की हाइट ढूंढनी है किसकी टॉवर की टॉवर इज द सी ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ कोर्स बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस दैट्स वाई सी बी इज परपेंडिकुलर टू द पी बी ठीक है अब इसे प्रॉपरली मेंशन करेंगे ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग देर फोर ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर ठीक है लेट सी ए बी द हाइट ऑफ टॉवर हम उसको कंसिडर करेंगे एच बिकॉज इट इज अट हाइट ऑफ द टॉवर विच इज इक्वल टू हम एच मीटर कंसिडर करेंगे ठीक है उसके बाद आपको समझ में आ रहा है पॉइंट पी पॉइंट पी विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड सरफेस उससे पॉइंट पी से पहले सी ए टॉवर का बॉटम देखा गया दैट इज ए उसके बाद उसी पॉइंट से ए टॉवर का टॉप देखा गया दैट इज अ पॉइंट सी जब बॉटम देख रहा था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था जब टॉप देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो आपको ये ढूंढना है सी ए ओके For that purpose, so we have to use the right angle triangle. First of all, we have to use right angle triangle ABP. अब हम लिखेंगे in right angled triangle ABP. इसमें आप देखिए आपको अवेलेबल है थीटा यानी गिवन 45 फाइव एंगल की अपोजिट साइड आपको पता है आप एडजेसन साइड ढूंढ लोगे उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशो यूज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज टेन 45 डिग्री विच इज इज इक्वल टू टेन का फॉर्मूला रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसन यानी ए बी अपॉन बी पी सो टेन फोर्टी फाइव इज वन हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज ए पी इज इक्वल टू ट्वेंटी सो बी पी सो बी पी इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर अब हमें बी पी भी पता चल गया विच इज ट्वेंटी मीटर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा सी बी पी हाउ टू यूज टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट है हमारा सी बी और एडजेसेंट है हमारा पी बी ओके What is the value of tan 60 degree? The value of tan 60 degree is root 3. आपको CB पता है CB आपको PB पता है which is a 20. Let's see. ये 20 root 3 is equal to CB. But how CB is formed? मैंने आपको पहले बताया था CB is formed CA plus AB. That's why CB is equal to CA plus AB. आपको CA ए ढूंढना है विच इज द हाइट ऑफ द टॉवर सो हमने सी बी इसके लिए सी बी माइनस ए बी इज इक्वल टू सी ए दैट्स वाई सी ए सी बी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की विच इज ट्वेंटी रूट थ्री माइनस ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज अ ट्वेंटी Now we take twenty as a common, so remaining is root three minus one meter, and that is the height of 
tower. So height of tower is equal to 20 inside bracket 3 minus 1 meter. That is our required answer.